सबसे पहले हम जीरो डिग्री पे बात करते हैं जीरो डिग्री कैसे निकलेगा वो लिखेंगे दिस इज वन ट्राइंगल वी हैव इट इज ए बी एंड सी दिस एंगल इज थीटा and then if it is theta it is perpendicular it will be base it will be hypotenuse we know it this part we have done now if i do one thing what that is this angle we will take towards zero aap is angle ko zero ki taraf le jaiye to kya hoga wo pehle check kar lete abhi to ye kuch value le raha hai is some acute angle maybe 45 50 whatever it is अगर मैंने इस एंगल को छोटा किया तो वॉइसेस क्रैकिंग। क्या कह रहे क्रैक हो रही है तो आपकी वॉइस क्रैक हो रही है तो नहीं हो रही मेरी कैसे हो रही है मेरा तो नेट तो पूरा है भाई फुल नेट आ रहा है मेरा तो। नो आंख नहीं हो रही हाँ तो आपकी वॉइस क्रैक नहीं हो रही आपका नेटवर्क ठीक आ रहा है। अगर ये एंगल आपका जीरो डिग्री की तरफ आप ले जाना चाहेंगे इसका मतलब इस एंगल को मुझे छोटा करना पड़ेगा अगर मैं इस एंगल को छोटा करूंगा तो ये पॉइंट ए मेरा शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा एंगल स्मॉलर हो गया एज कम्पेयर टू दर केस और छोटा किया ये पॉइंट यहां आ गया और एंगल छोटा हो गया और छोटा किया एंगल ए पॉइंट यहां आ गया आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो इसमें कि अगर हम एंगल जीरो की तरफ ले जा रहे हैं तो वेयर द पी इज गोइंग क्या पी आपका छोटा होता जा रहा है कि नहीं ये परपेंडिकुलर की लेंथ अपने आप कम होती जा रही है जब आप एंगल थीटा को कम करते चले जा रहे हैं When you are reducing this theta, you are finding that p is reducing. P आपका कम होता जा रहा है। अगर ये p आपका कम होता जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये एंगल जीरो के आसपास पहुंच जाएगा, तो ये वैल्यू नियरली जीरो हो जाएगी और अल्टीमेटली ये जीरो हो जाएगा अगर आपने इस एंगल को जीरो किया। तो अगर आपका theta जीरो डिग्री है, तो उस केस में हमें एक चीज क्लियर हो गई कि दूसरी चीज ये नोट करो ये वाली लेंथ और ये बेस लेंथ क्या दोनों नियरली सेम होती जा रही है कि नहीं अर्लियर दिस डिफरेंस दिस टू इज मोर अब आप जब इसको कम करते जा रहे हैं तो ये लेंथ आपकी इसके नियर बाय पहुंच रही है सेम ही हो जाएगी ना फिर अगर आप ये एंगल जीरो कर देंगे तो वी विल तो जीरो डिग्री अगर आप एंगल लेके चल रहे हैं तो उस केस में हमें तीन चीज याद करनी है कि परपेंडिकुलर आपका जीरो होगा बेस और हाइपोटेनस इक्वल हो जाए एंड नाउ आई गो फॉर साइन जीरो अब मैं साइन जीरो कैसे निकालता हूं वो देखो साइन जीरो क्या होगा भाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मेरा परपेंडिकुलर जीरो है हाइपोटेनस कोई वैल्यू दे रहा है तो ये तो जीरो बाई समिंग इज जीरो Zero by some finite number is always zero. We will say yes. Sine zero is coming zero. What about cos zero? बोलो भाई. ये होगा base over hypotenuse. और आप कह रहे हैं base over hypotenuse equal है. अगर base over hypotenuse equal है तो ये result one हो जाएगा. क्योंकि base over hypotenuse अगर equal है तो they will cancel out and will give it one. Then we have tan zero. ये होगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस तो परपेंडिकुलर बाय बेस का मतलब हुआ परपेंडिकुलर जीरो बेस इज हियर सो रिजल्ट इज कमिंग जीरो साइन जीरो आपका जीरो है टेन जीरो आपका सॉरी कॉस जीरो वन है टेन जीरो आपका जीरो यहां तक किसी को कोई डाउट तो बोलो अब हम इसके रेसिप्रोकल लिख लेते हैं तो रेसिप्रोकल कोई मुश्किल काम नहीं है अगर हमने इसको कॉसेट जीरो लिखा 
इसको उल्टा करना पड़ेगा मुझे ये जीरो बाय हाइपोटेनस था तो अब यहां हो जाएगा हाइपोटेनस बाय जीरो and something divided by zero means it will be infinity not defined ye number defined nahi hota hai okay ye number mera define nahi hoga to cosec zero aapko yaad rakhna padega infinity ho gaya sec zero ki baat hum na kar rahe sec zero ye one aa raha hai one ka reciprocal to one hi nikalne wala hai we will say it is one और फिर टेन जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा कॉट जीरो कॉट जीरो का बेस बाय जीरो आल्सो नॉट डिफरेंट आपके कौन कौन से वैक्टर्स निकल गए साइन जीरो निकल गया कॉट जीरो टेन जीरो सेक्स जीरो कसेक्स जीरो एंड कॉट जीरो ये छह के छह रिजल्ट मैंने आपको बता दिए हैं ये आपको आने चाहिए निकालते कैसे याद करने का तरीका बात में करेंगे पहले हम इसको निकालना सीखे सेकेंड वन आई एम गोइंग ऑन 45 डिग्री अब मैं 45 डिग्री निकालना सीखा या पहले एक बार 90 ले लो चलो 90 यहीं से आ जाएगा 90 लो गए सर हम लोग उधर आएंगे तो भाई तो सीखा है हां और अभी तक हमने हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे तो एंगल के वो निकाले ना रेशियो तो सारे ट्रायंगल तो राइट एंगल ही लेंगे हम तो सर इसमें नया क्या होगा ना क्या कह रहे हो बेटा मेरे समझ नहीं आया सर इसमें नया अगर आप नाइन्टी डिग्री की बात कर रहे हैं तो आप ये कहोगे तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा देखो ये एंगल चीटा है देखो पहले इधर फिर बाद में बात करेंगे ये आपका ट्राइंगल है आपसे कहा गया इस एंगल को आप नाइन्टी की तरफ ले जाओ नाइन्टी की तरफ ले जाने का मतलब ये एंगल आप बढ़ाएंगे तो ये वाली लाइन आपकी नेक्स्ट टाइम यहां पहुंच जाएगी आपका बी पॉइंट यहां आ जाएगा ये अपने आप एंगल बढ़ गया ये लाइन आपकी ऊपर स्टैंडिंग वर्टिकल पोजीशन पे आ जाएगी धीरे धीरे आप कहेंगे इसका इंक्लेनेशन बढ़ता जा रहा है राइट या आप कह दें स्टीप होती जा रही है ये लाइन एंगल बढ़ता जाएगा फिर बढ़ाओ ये देखो ये एंगल और बढ़ा हो गया इसकी तरफ जा रहा है ये ये आपका है परपेंडिकुलर ये है बेस और ये है आइपोटेंस आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं क्या चीज कम हो रही है क्या बढ़ रही है बोलो सॉरी कौन से का है आ? अगर आपने और एक ये बता रही हूँ क्या ये वाली सिचुएशन आएगी आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो देखो कौन 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 सी डिग्री पे आ रहे कौन सी डिग्री कौन सी डिग्री का एंगल है 90 डिग्री 90 डिग्री की तरफ ले जा रहे हैं हम एंगल को सर ये तो ट्रायंगल बनेगा मतलब जीरो से थीटा को हमने धीरे-धीरे बढ़ाया है पहले एक्यूट एंगल था अब धीरे-धीरे हम इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं जैसे-जैसे आप बढ़ाते जाओगे ये पी आपका बढ़ता चला जाएगा आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं इसके तो सर बढ़ाने के लिए तो सर हमने कुछ तो कुछ सर जैसे आपने अभी सर जीरो के अंदर उसको सब पर पेंडिकुलर छोटा हो गया तो सर इसमें आपने क्या लिया है इसमें आप देखो ये तो परपेंडिकुलर था ये बेस था ये हाइपोटेनस था अब आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो बी पॉइंट इधर जाता जा रहा है कि नहीं तो आपका बेस कम हो रहा है परपेंडिकुलर बढ़ता चला जा रहा है और ये जब एंगल तो सर ये कौन सा ये एंगल बढ़ा रहा है सर कौन सा एंगल है फिर एंगल तो यही है भाई दो सर से जीरो थर्टी फोर्टी फाइव 
figure of God, who could say, ये आपका एंगल है ये कुछ भी हो सकता है हमें नहीं मालूम 30 डिग्री 45 डिग्री जो भी हम तो इसको 90 की तरफ ले जाना चाह रहे हैं ये हमारा परपेंडिकुलर है ये बेस है और ये हाइपोटेनस अगर आपने इस एंगल को इंक्रीज किया ये लाइन हमने थोड़ी सी ऊपर उठानी है ऊपर उठाएंगे तो ये लाइन यहां आ जाके एंड हो जाएगी क्योंकि ये लाइन यहां से उठ रही है इसका मतलब ये लेंथ तो मुझे सेम रखनी है तो ये वाली लेंथ अगर आप इंक्रीज ये देखो आपका सर्किल ऐसे बनेगा आप इस लाइन को घुमाएंगे तो ये इस तरह से चलेगा ये पॉइंट आपका सर्कुलर ही चलेगा कि नहीं चलेगा बोलो अरे भाई अगर मैंने ये फिक्स कर दिया और मैं इसको रोटेट करूंगा तो इसकी टिप क्या मूव करेगी क्या ये सर्किल पे मूव करेगी नहीं करेगी तो हम क्या कह रहे हैं ये वाला पॉइंट फिक्स ये लेंथ फिक्स कर दी और अब इसको हम ऊपर घुमा रहे हैं एंगल बढ़ाते जा रहे हैं अगर आपने एंगल बढ़ाया नेक्स्ट टाइम ये वाली लाइन आपका पी पॉइंट यहाँ पहुंच गया पी पड़ गया तो इसे बढ़ा के तो पूरा नाइनटी डिग्री बन जाएगा आ, तो यही तो हम करने जा रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं हम इस एंगल को 90 की तरफ ले जाना चाह रहे हैं अगर आपने नेक्स्ट टाइम ये लेंथ ली तो ये एंगल फिर बढ़ गया फिर और आगे बढ़ाया आपने ये एंगल और बढ़ गया आप अब क्या फाइंड आउट कर रहे हो जो ये आपका बेस था पहले ये पूरा बेस लेंथ थी अब बेस आपका नेक्स्ट टाइम ये लेंथ हो गया नेक्स्ट टाइम ये लेंथ हो गया नेक्स्ट टाइम और कम हो गया बेस आपका धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है सर हाँ जी सर इसमें हाइपोटेनियस की लेंथ सेम रहेगी ना हाइपोटेनियस की लेंथ सेम रहेगी ना अभी तो मैंने कहा हाइपोटेनियस की लेंथ चेंज नहीं होती है हाइपोटेनियस को नहीं हम तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं इसी लाइन की ये लेंथ अगर सेम रहेगी तभी तो ये सर्कुलर आर्क नजर आएगी आपको की लेंथ चेंज नहीं होगी केवल बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है जब आप एंगल बनाते हैं तो ये ध्यान रखना एंगल में ये फिक्स कर दिया जाता है आपकी ये लाइन चेंज होती है ये आपका हाइपोटेनस है जब एंगल मूव करता है तो हाइपोटेनस अपनी लेंथ को तो सेम रखता है बट मूव करता है उसकी वजह से आपका ये परपेंडिकुलर लेंथ धीरे धीरे चेंज होता जाता है नेक्स्ट टाइम आपका यहाँ आ गया तो ये देखो परपेंडिकुलर बढ़ जाता है बेस अपने आप कम हो जाता है अब इस केस में वेयर दिस परपेंडिकुलर विल गो बताओगे बेस कितना हो जाएगा चलो बेस बताओ पहले जीरो डिग्री बेस जीरो की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है यस yes, yes, आप कहेंगे बेस तो जीरो की तरफ चला गया ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये दोनों में डिफरेंस पहले ज्यादा नजर आ रहा था अब देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस नेक्स्ट टाइम ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बिकम इक्वल अल्टीमेटली जब ये एंगल 90 बनेगा तो ये लाइन आपकी सीधी सीधी यहाँ आ जाएगी यहाँ आने का मतलब ये पॉइंट आपका यहाँ आ गया तो ये हाइपोटेनस भी बन गया और ये आपका परपेंडिकुलर भी बन गया इस केस में हम क्या कहेंगे हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर आर सी जैसे मैंने जीरो में कहा था बेस एंड हाइपोटेनस सेम या हमने कहा परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस सेम ये आपका कब यूज करेंगे जब आप साइन नाइनटी लगा रहे अब जरा साइन नाइनटी निकाल के दिखाओ साइन नाइनटी आपका क्या था भाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या ये दोनों सेम है वन हो गया cos 90 बताओ बेस ओवर हाइपोटेनस तो बेस जीरो है हाइपोटेनस जीरो बाय 1 जी जीरो जीरो देन वी हैव tan 90 परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर बाय बेस जीरो है तो इंफिनिटी हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा सर ये 90 डिग्री का ही था ना हां ये सारे 90 डिग्री के हैं ना हां सारे 90 लिखे हैं ना cos sin 90 cos sin 90 tan 90 अब इनके रेसिप्रोकल कर लो cosec 90 करोगे तो इसका रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा sec of 90 करोगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय 0 इट विल बी इंफिनिटी 
और टेन जीरो अगर आप निकालेंगे टेन नाइनटी सॉरी स्पॉट लाइन टेन नाइनटी है तो जीरो बाई पी आएगा विल बी कॉम्स ये नेक्स्ट सिक्स रिजल्ट्स आपको मैंने बता दिया सो हाँ जी सो सर आधा की घर की लाइट चली गई थी सर जब आएगी वो रिजॉइन कर लेगी सिद्धांत कैमरा क्यों ऑफ हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम हम निकाल रहे हैं एंगल 45 डिग्री अब हम बात करेंगे 45 डिग्री अगर आप एंगल 45 ले रहे हैं ये एंगल आपका 45 डिग्री है अगर ये 45 डिग्री है तो ये 90 है ये कितना होगा भाई क्या ये 45 होगा यस सर ये भी 45 है अगर ये 45 होगा तो इज इट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल यस सर ये आपका बेस है ये परपेंडिकुलर है तो वी विल से परपेंडिकुलर एंड बेस आर इक्वल इन दिस केस जब एंगल आप बेस की जगह हाइपोटेनस और बेस सेम हो सकता है कैसे होगा बताओ सर वो जीरो डिग्री में होगा वो जीरो डिग्री में होगा फोर्टी फाइव डिग्री में तो आपका परपेंडिकुलर और बेस आइडेंटिकल हो गया अगर हम ये मान लें कि ये लेंथ हमारी ए है तो ये लेंथ भी मैं ए लिख सकता हूँ कैन यू फाइंड आउट दाइपोटेनस क्या हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर सो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इट विल कम टू बी रूट ऑफ टू बेस स्क्वायर कम टू बी रूट टू ए क्या आपका है कुछ ऐसा होगा इज इट राइट यस सर अब आप साइन 45 निकालो Perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is a hypotenuse. Sir, one by root. Yes, root two a. So it will come one by root two. Cos forty five करो तो आएगा base over hypotenuse. This is again a by root two. It is again one by root two. Then we go for tan 45 degree. This perpendicular by base, or these two to be equal. A by A one will come. Now we talk about reciprocal. So it will come to cosec of 45 degree. Cosec will come out. So this will be reciprocal. Is it root two by one? Yes. का रेसिप्रोकल हुआ हमारा सेक ये भी आपका रूट टू बाई वन हो गया और कॉट फोर्टी फाइव की अगर हम बात करेंगे तो ये वन हो जाएगा क्योंकि तो वन का रेसिप्रोकल वन ठीक होता है ये सारे एंगल हमने कैलकुलेट कर लिए फॉर फोर्टी फाइव सॉरी से आप फिर से बता सकते हैं बिल्कुल अगर आप ये एंगल 45 डिग्री लेंगे तो देन दिस एंगल इज क्लियरली 45 डिग्री इट विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल क्योंकि ये दोनों लेंथ इक्वल हो जाएंगी तो इसलिए हमने इसको ए माना इसको भी ए अज्यूम किया अगर ये ए है तो आइपोटेनस क्या हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर घेरा विच विल बी रूट ऑफ टू ए स्क्वायर विच यू राइट एज रूट टू ए अब साइन 45 की वैल्यू निकालोगे तो दिस विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर ये रहा ए हाइपोटेनस रूट टू ए ये रहा वन बाय रूट कॉस 45 बेस ओवर हाइपोटेनस तो बेस आपका क्या रहा 
ये और हाइपोटेनस ये रहा वन बाय रूट टू टेन फोर्टी फाइव इस परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर बेस ये ए बाय ए वन हो फिर इनके रेसिप्रोकल ले लिए सेक साइन फोर्टी फाइव का हो गया तो सेक फोर्टी फाइव रूट टू बाय वन कॉस का रेसिप्रोकल हुआ सेक फोर्टी फाइव ये भी रूट टू बाय वन और टेन फोर्टी फाइव का हो गया कॉट फोर्टी फाइव ये भी वन हो गया इस देर एनी डाउट आगे चलते हैं नाउ वी गो फॉर योग आपका कैमरा ऑफ हो चुका है नेक्स्ट वन इज थर्टी डिग्री थर्टी एंड सिक्सटी हम दोनों एक ही ट्राइंगल से निकाल के दिखाएंगे थर्टी डिग्री एंड सिक्सटी डिग्री ये दो आपको आप कैलकुलेट कर रहे हैं For that, what you do here in this case? First, draw an equilateral triangle. You have made an equilateral triangle draw here, ABC. If it is an equilateral triangle, then one thing is clear: this angle come out to be sixty. Here, this angle sixty will come, and this angle will be sixty. Agree on this? And if it is an equilateral triangle, if I draw a perpendicular here, ये triangle और ये triangle congruent हो जाएंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? क्या ये दोनों triangle congruent होंगे? बिल्कुल होंगे क्योंकि ये length तो आपकी equal है इसके। ये आपका common side है। ये एंगल 90 है तो आरएचएस कॉन्ग्रेंसी लग रही है आपकी आरएचएस कॉन्ग्रेंसी लग गई ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया अगर कॉन्ग्रेंट हो गया इसका मतलब यहां अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं लेट इट इज डी इट विल बी अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी हो गया डी इज क्लियरली मिड पॉइंट ऑफ बीसी और अगर डी मिड पॉइंट ऑफ बीसी है इसका मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो गई Agree on this or no? Yes. And if I take each side of this equilateral triangle is of length a, so ये भी a, ये भी a. ये पूरी length भी a पे है, तो यहाँ वाला part हमारा a by two हो जाए. अब आपको एक triangle नजर आ रहा है, जो आप अलग से बना लो ताकि आपको बनाने आ क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी ये ए ये डी ये सी आपका राइट एंगल ट्राइंगल ये एंगल 60 डिग्री और इसमें अभी हमने कहा ये लेंथ ए है और ये लेंथ ए बाय टू है तो क्या ये लेंथ निकाली जा सकती है इस एक बार परपेंडिकुलर ना कैसे करेंगे भाई Hypotenuse square that is a square is perpendicular square plus base square to a square by four. And it will come a square minus a square by four is coming b square, or I should say b square is LCM is four. So you will get up four a square minus a square. I should say b square is three a square by four, and we should have p will be what root three a by two. So in this triangle, we know all the sides, and I can calculate now side 60 degree as well as 30 degree. दोनों इसी triangle से हम निकाल पाएंगे। यहाँ तक clear है तो आगे चलें। Now I'll calculate 
sine 60. is perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is by after here. The root 3a by 2 by a. By hypotenuse a. So we go for root 3 by 2 only. A say a kar jayega, root 3 by 2 kar jayega. Then we go for cos 60. Cos 60 करेंगे तो base over hypotenuse आएगा. A by 2 by A. Yes, base आपका है A by 2 by A. A by 2. Then I go for tan 60 degree. Perpendicular by base. Root 3 by 2 A by A by 2. Root 3 by 2 A by A by 2. Will it come root 3? Yes. Sir, will root 3 be like this? Yes. No, sir, will the last one, tan 60. You have cut it. Yes, this is 2 cut, this is 1 cut. Yes, yeah. reciprocal की बात करते हैं. Sine 60 हमारे पास है, तो cos 60 निकाल लो. So 2 by root. इसका reciprocal करना पड़ेगा, तो ये 2 by root. Then we go for sec 60. So 2. Will be 2. Or cot 60, if we talk about 1 by root. 1 by root. Here is our age 60. Now, in this case, you will tell me about 30 degrees. If this angle is 60 degrees, then this angle will be 30 or not? Yes. This means that you can take this angle. If you take this angle, then this will be your perpendicular, this will be your base, and this will be your hypotenuse. Let's take this angle. Sir, why? Sir, why do you change in 30 degrees? 30 degrees? Sir, you have changed the perpendicular, why do you change the measurements? Now, you have to take this angle. अगर ये 30 ये 60 था हमें मालूम है ये 90 है तो ये बचा हुआ तो 30 होगा यस सर तो ये 30 ले लिया अब ये 30 निकालना है मुझे तो अब उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा अगर ये एंगल कंसीडर करते हैं तो मैंने क्या कहा था ये परपेंडिकुलर बन जाएगा आपका ये बेस बन जाएगा ये हाइपोटेनस बन जाएगा ओके सर वो जो आपने सेक 60 लिखा था वो मेरे को समझ में नहीं आया आपने उसको पहले नहीं कट किया था कॉस 60 में और आपने सेक 60 में उसको कैंसिल कर दिया था कॉस 60 आप आया कि नहीं आया सर यस सर नो सर ए बाय टू अपॉन ए ए बाय टू बाय ए था ना यस सर तो क्या लिखोगे ए बाय टू डिवाइड बाय ए लिख लो यस सर a by two divided by two multiply करोगे तो ये a से a कट जाएगा half ही तो आएगा ठीक है yes sir चलिए अब निकालिए sine thirty cos thirty tan thirty calculate करोगे Nine thirty, cost thirty, ten thirty. Find out, please.
हाँ जी बोलिए निकल गया मेरे फीवर हो रहा है तो मैं लीव कर रहा हूँ क्लास ठीक है ठीक है सारे एंगल्स सामने कैलकुलेट कर लिए सर फिफ्टीन डिग्री नहीं करेंगे क्या फिफ्टीन डिग्री नहीं 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 फिफ्टीन नहीं निकलता है अभी नहीं निकलेगा यही एंगल जो मैंने करा है वो ही आपके सिलेबस में है बाकी जितने एंगल बचे हुए हैं वो सब आप नेक्स्ट ईयर करोगे अगर मैथ्स कंटिन्यू करोगे तो ओके वो हायर मैथ्स में आ जाता है यहाँ नहीं आएगा अब इनको याद करने का तरीका सीखना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे हम निकाल के तो नहीं रहेंगे अब इनको याद करना पड़ेगा आपको याद करने का तरीका मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये टेबल आपको एग्जाम में जाने जाते ही कॉपी में बना लेनी है ताकि आपका कोई भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा वो आप कर पाएंगे यहां लिख रहे हैं एंगल और यहां लिख रहे हैं टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दैट इज साइन फिर कॉस फिर टेन फिर आएगा कॉसेक फिर आएगा सेक फिर आएगा फॉर्म यहां एंगल हम लेंगे जीरो डिग्री थर्टी डिग्री यहां हम थर्टी डिग्री लेंगे फोर्टी फाइव डिग्री लेंगे सिक्सटी डिग्री लेंगे एंगल स्मॉलर टू हायर से और जो वैल्यूज आपकी अभी तक आपने निकाली है उनमें क्या क्या वैल्यूज आई है वो भी जरा मैं लिख दू फिर आगे हम उसकी हेल्प लेंगे एक वैल्यू हमारी जीरो आई है फिर हाफ भी आई है वन बाई रूट टू भी हमारा कहीं आंसर आया है फिर हमारा आंसर रूट थ्री बाई टू भी आया है और फिर वन भी आया है टू भी आया है टू तो इनके रेसी प्रोकल हो गए वो आगे काम में लेंगे हम जीरो से वन शुरू वाले जो नंबर है वो हमने लिए सर जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है हाँ जी हेलो देखो जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे साइन की तो हमें ये सीक्वेंस याद रखना है स्मॉलेस्ट टू हायर पे जाना है जीरो से स्टार्ट करके वन पे जाना है जीरो ये वैल्यू हाफ होती है हमारी ये वन बाई रूट टू होती है ये हमारी वैल्यू हुई और ये आप इतना याद कर लो फिर सारी टेबल याद हो जाएगी सर 
सबसे छोटी वैल्यू जीरो उससे वैल्यू बड़ी हाफ उससे बड़ी वैल्यू वन बाई रूट टू फिर रूट थ्री बाई टू और फिर वन ये साइन की वैल्यूज होगी अगर आपको साइन याद है तो आप आगे के सारे वैल्यू ये लिख सकते हैं आप कैसे अब आप इनको रिवर्स कर जाओ जब कॉस लिखोगे तो उल्टा लिखो मीन्स यहां से यू जाओ यहां जीरो से वन की तरफ जा रहे थे यहां वन से जीरो की तरफ जाओ तो यहां आएगा वन इसके बाद आएगा रूट थ्री बाई टू उसके बाद आएगा वन बाई रूट टू उसके बाद आएगा हाफ और उसके बाद आएगा जीरो कॉस की वैल्यू निकल गई एक रिजल्ट और याद कर लो कि टेन चीटा हमेशा साइन चीटा बाय कॉस चीटा होता है आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी मतलब अभी याद रखो टेन चीटा इज रेशो ऑफ साइन एंड कॉस मीन साइन को अगर कॉस से डिवाइड करोगे तो टेन आएगा तो अगर हमने देखो अब यहां साइन को कॉस से डिवाइड करोगे तो टेन आएगा तो जीरो बाई वन क्या होगा जीरो जीरो बाई वन की आमने तो ये जीरो आएगा बिल्कुल ठीक है हाफ बाई रूट थ्री बाई टू बोलो भाई क्या आएगा सर टू रूट ये टू से टू कट जाएगा यू विल गेट आंसर वन बाई रूट थ्री यहां इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बोलो भाई वन बाई रूट टू डिवाइडेड बाई वन बाई रूट टू इज इट वन यस फिर आप इन दो को डिवाइड करो थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई हाफ तो ये टू से टू कट गया क्या रह गया थ्री है और फिर वन बाई जीरो किसके इक्वल होगा अगर कभी भी नीचे जीरो आ जाता है नीचे हमेशा फाइनेट नंबर आना चाहिए बाई द वे अगर जीरो आ गया तो ये इंफिनिटी बन जाएगा अभी आपने पढ़ा ही था बेस अपॉन जीरो इज इंफिनिटी हाइपोटेनस अपॉन जीरो इज इंफिनिटी सम फाइनाइट नंबर डिवाइड बाय जीरो इज ऑलवेज इंफिनिटी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है का जो आपने पहले वो आपसे पूछा जा सकता है है 1045 की बट ऐसा कभी भी क्वेश्चन आया नहीं है। वो मैंने प्रूफ आपको करा दिए हैं बाकी एग्जाम में वो नहीं पूछता है आपसे कुछ वैल्यूज पूछे सर जैसा आपने सर जैसा आपने तीन 
साइड की वैल्यू दे दी थी टेन अपॉन फाइव तो फिर ऐसे नहीं आ सकता क्या एग्जाम में वो एक अलग क्वेश्चन था अब ये अलग क्वेश्चन है वो तो आपका पहला पार्ट था जिसमें आपको वैल्यूज दे दी थी हमने और कुछ और वैल्यूज निकालनी थी एक टिक्नोमेट्रिकल वैल्यू दे के बाकी निकलवाई थी अब यहाँ दूसरी वैल्यू अब आपसे कहेगा साइन थर्टी की वैल्यू बताओ साइन थर्टी इंटू कॉस थर्टी की वैल्यू बताओ तो अब आप वो वैल्यूज रख के वैल्यू निकाल के देखिए अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये टेबल अब आपको सामने रखनी है और क्वेश्चन करने हैं अब ये टेबल लिखनी आनी चाहिए इसको अगर लिखना नहीं आया तो प्रॉब्लम आएगी और मैंने बहुत आसान तरीके से बता दिया है कोई मुश्किल नहीं है जीरो हाफ वन बाई रूट टू रूट थ्री बाई टू वन याद रखो बाकी सब अपने आप लिख लोगे आप सेकेंड वाले में इसको रिवर्स कर देना जीरो से वन लिखा है तो वन से जीरो तक चले जाना थर्ड में साइन बाई कॉस इन दोनों को डिवाइड कर देना और नेक्स्ट थ्री केवल रेसिप्रोकल लेने हैं साइन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सिक्सटी कॉस थर्टी प्लस कॉस थर्टी साइन सिक्सटी चलिए करिए जो जो वैल्यूज आपको मालूम है सारी रख दो और आप इसको सॉल्व कर क्वेश्चन कर दीजिए बोर्ड हो रहा है साइन सिक्सटी डिग्री कॉस थर्टी डिग्री प्लस कॉस थर्टी साइन सिक्सटी आपको इसकी वैल्यू बता दें रूट बोलिए रूट 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 थ्री थ्री बाई टू थ्री बाई टू नहीं भाई रूट थ्री नो सिक्स बाई टू सिक्स बाई टू नो सर थ्री बाई टू सर थ्री बाई टू लो कॉस yes, थर्टी आपका है रूट थ्री बाई टू और साइन सिक्सटी भी रूट थ्री बाई टू ये बन गया थ्री बाई फोर ये बन गया आपका थ्री बाई फोर आंसर इज सिक्स बाई फोर ये कौन बता रहा था आंसर ये थ्री बाई टू आएगा आंसर चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस सिक्सटी कॉस थर्टी कॉस सिक्सटी कॉस थर्टी माइनस साइन सिक्सटी साइन थर्टी करिए ये वैल्यू बताइए
सेड जीरो जीरो यस सेड जीरो यस और सिक्सटी आपका और थर्टी होता है आपका रूट थ्री बाई टू मारो यही है साइन सिक्सटी आपका है रूट थ्री बाई टू और साइन थर्टी आपका हो गया हाफ एलसीएम इज फोर रूट थ्री माइनस रूट थ्री जीरो बाई फोर योर आंसर इज जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन लाइट ऑफ दिस साइन सिक्सटी कॉस फोर्टी फाइव प्लस कॉस सिक्सटी साइन फोर्टी फाइव सर रूट थ्री बाई टू रूट टू रूट थ्री बाई टू रूट टू थ्री बाई टू रूट टू नहीं सर रूट थ्री बाय टू रूट टू रूट थ्री बाय टू रूट टू बोल रहे हो ना यस सर नहीं सर रूट थ्री प्लस वन बाय टू रूट टू Yes, root three plus one by two root two. Yes, sir. Yeah, yeah. Are so, uh, root three plus one. So, then. So, into thodi hai jab root three kar diya. Root three plus one to root three plus one hi rahega. Sir, I'm going to dash. Rationalize nahi karna padega. Okay, okay, sir. Ah, wo kar sakte ho, but pehla answer to yehi aayega. Uske baad aap rationalize kar sakte. Sine sixty aapka hua root three by two. तो एग्जाम में रेशनलाइज करना भी जरूरी होगा करना चाहिए करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए नेक्स्ट राइट डाउन साइन सिक्सटी कॉस थर्टी प्लस कॉस सिक्सटी साइन थर्टी सर वन सर वन यस सर वन वन यस अभी वन आ गया साइन सिक्सटी आपका हो गया रूट थ्री बाई टू कॉस थर्टी हो गया रूट थ्री बाई टू यस और साइन सिक्सटी बी हाफ 
एलसीएम हमारा फोर आ रहा है रूट थ्री इंटू रूट थ्री विल बिकम थ्री एंड वन इंटू वन विल बिकम वन यर आंसर इज कमिंग फोर बाई फोर कमिंग एस अब एक बार आप इस ट्रेबल की प्रैक्टिस करिएगा उसके बाद कल हम इस पे और क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन थैंक यू